uliokuwa mbele yako unapendekeza kutungwa kwa sheria ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma wa mwaka 2018 sheria hii inapendekeza kuunganisha mifuko ya pension ya PSPF, LIPF, GPF na PPF na kuanzisha mfuko mmoja wa hifadhi ya jamii mahusus kwa ajili ya watumishi wa umma kote nchini. Sambamba na kuanzisha mfuko mpya, sheria inaopendekeza inafanya marekebisho makubwa makubwa kwa sequential amendments kwenye sheria ya mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii yani NSSF ili kufanya mfuko huo kuwahudumia wafanyakazi wa sekta binafsi. Mswada huu pia unapendekeza kufuta sheria zinazoanzisha mifuko ya pensheni ambayo ni sheria ya mafao ya pensheni kwa watumishi wa umma yani PSPF, sheria ya mafao ya pensheni kwa watumishi wa serikali za mitaa yani LIPF, sheria ya mafao ya pensheni kwa mashirika ya umma yani PPF na sheria ya mafao ya kustaafu yani GPF. Aidha sheria ya SSRA pia itarekebishwa ili kuendana na mabadiliko haya. Mheshimiwa mwenyekiti, hatua ya kuunganisha mifuko ya pension inalenga kukidhi kilio cha muda mrefu cha wafanyakazi kuhusu kuunganisha mifuko hiyo ili kupunguza gharama za uendeshaji, kuondokana na ushindani usio na tija baina ya mifuko ya pension ambayo kimsingi inatoa mafao yanayofanana na hatimaye kuboresha mafao ya wanachama. Mheshimiwa mwenyekiti, chimbuko la hoja ya kuunganisha mfuko Chimbuko la hoja ya kuunganisha mifuko ya pensheni nchini ni madai ya muda mrefu ya wadau mbalimbali wa sekta ya hifadhi ya jamii hasa wafanyakazi ambao katika nyakati tofauti kupitia vyama vyao waliomba na kuishauri serikali kuunganisha mifuko hiyo Mheshimiwa mwenyekiti katika kipindi cha miaka minne mfululizo kuanzia mwaka 2014 2015 2016 na 2017 shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini yani tukta wakati wa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani na katika vikao baina yao na serikali wamekuwa wakiomba serikali kuunganisha mifuko ya pensheni ili kuondoa changamoto mbalimbali zinazotokana na uwepo wa mifuko mingi ya pensheni inayotoa mafao yanayofanana na kupunguza gharama za uendeshaji kwa mfano mwaka 2016 katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani katika risala yao tukta waliwasilisha kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa daktari John Pombe Magufuli ombi lao la kuunganisha mifuko ya pensheni nchini mheshimiwa rais alikubali ombi hilo na kuiagiza ofisi ya waziri mkuu kuharakisha mchakato wa kuunganisha mifuko hiyo hatua hii pia inakwenda sambamba na mapendekezo ya ILO ambayo kupitia tathmini ilishauri mifuko ya pensheni nchini iunganishwe. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuitikia Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na kuitikia kilio cha maombi ya wadau wa sekta hifadhi ya jamii, hatua ya kuunganisha mifuko hii pia ni sehemu ya utekelezaji wa ibala ya 174 ya ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015 inayoelekeza serikali kuimarisha sekta ya hifadhi ya jamii kwa manufaa ya watanzania wote kwa ujumla na hasa wafanyakazi wanaostaafu mheshimiwa mwenyekiti kuunganisha mifuko kutasaidia kupunguza gharama za uendeshaji kutoka viwango vya asilimia 19 mpaka asilimia tisa iliyowekwa na mdhibiti wa sekta kuondoa gharama za ushindani usiokuwa na tija kupunguza migogoro baina ya mifuko kuboresha mafao ya wanachama ikiwemo kuongeza mafao mapya yaliyokuwa yakihitajika sana miongoni mwa wanachama kuongeza tija katika sekta ya hifadhi ya jamii na kukuza uchumi wa nchi kwa ujumla adha hatua ya kuunganisha mifuko itasaidia kuimarisha uwiano wa idadi ya wanachama na wachangiaji na wastaafu kabla ya sheria hii inayopendekezwa Uwiano wa idadi ya wanachama, wachangiaji na wastaafu ilikuwa wastan wa moja kwa tano. Nizungumzie kidogo mambo muhimu yaliyozingatiwa katika mswada huu. Mheshimiwa mwenyekiti, kabla ya kueleza kwa kueleza mpangilio wa mswada huu, naomba uniruhusu nibainishe kwa ujumla mambo muhimu ambayo yamezingatiwa katika mswada wetu mpya. 
Mheshimiwa mwenyekiti, sheria inayopendekezwa kwa sasa inaweka mfumo wa madhubuti utakao muhakikishia mwanachama kulipa mafao ya msingi kama inavyoelekezwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya moja kifungu kidogo cha kwanza ni tano kuu mamlaka ya nchi itaweka utaratibu unaofaa kwa ajili ya kufanikisha utekelezaji wa haki ya mtu kufanya kazi na kupata msaada wa jamii wakati wa uzee wakati wa maradhi au hali ya ulemavu na katika hali nyingine za mtu kuwa hajiwezi mwisho wa kunukumu mheshimiwa mwenyekiti sheria inayopendekezwa inabainisha kwa uwazi jumla ya mafao saba yatakayolipwa na mfuko huu mafao hayo ni pamoja na fao la pensheni fao la walifi fao la ulemavu fao la uzazi fao la ukosefu wa ajira fao la ugonjwa fao la kufiwa Mheshimiwa mwenyekiti, sheria inaweka utaratibu bora na ulio rahisi wa wanachama wa mifuko inayounganishwa kuhamia kwenye mfuko mpya pasipo kuathiri mafao yao na uendelevu wa mfuko mpya. Aidha sheria inapendekeza kutumia utaratibu wa cut off date ambapo wanachama wa umma waliopo NSSF na wanachama waliopo katika sekta binafsi ambao kwa sasa wanachangia kwenye mifuko inayounganishwa hawatahamishwa na badala yake utaratibu mpya wa mifuko miwili utaanza kwa wanachama watakaoajiriwa baada ya sheria mpya kuanza kutumika. Mheshimiwa mwenyekiti, sheria inaweka bayana kwamba mafao na michango ya wanachama haitatozwa kodi kama ilivyokuisha bainishwa hata katika sheria nyingine za kodi. Mheshimiwa mwenyekiti, sheria inainisha viwango vya uchangiaji na namna ya uchangiaji katika mfuko mpya ambapo viwango vya uchangiaji itakuwa ni asilimia ishirini. Mwajili atachangia asilimia tano na mwajiliwa atachangia asilimia tano tu ya mshahara wake. Mheshimiwa mwenyekiti, sheria inaweka mfumo madhubuti utakao hakikisha mwanachama anapata mafao kwa wakati kama ifuatavyo itautaka mfuko kumlipa mwanachama aliyekidhi vigezo mafao yake hata kama mwajili hajawasilisha michango na baadaye mfuko utafuatilia michango ambayo haijawasilishwa kutoka kwa mwajili hii inatokana na ukweli kwamba jukumu la kufuatilia michango sio jukumu la mwanachama wakati ukifika mwanachama alipwe michango yake hata kama mwajili hajafuatilia michango yake kunakohusika Mheshimiwa mwenyekiti sheria inaweka adhabu ya tozo ya asilimia tano kwa mfuko utakapochelewesha mafao ya mwanachama Mheshimiwa mwenyekiti sheria inaweka mfumo rahisi na mfupi wa mashauri ya madai ya michango mahakamani ambapo mwajiri aliyeshtakiwa kwa kutowasilisha michango ya mwanachama hata kuwa na fursa ya moja kwa moja ya kujitetea mahakamani mpaka atakapowasilisha dhamana ya fedha taslim sawa na kiasi cha michango ya mwanachama anayodaiwa na mwanachama huyo Mheshimiwa mwenyekiti sheria hii itamwezesha mwanachama kutumia mafao yake kujipatia mikopo ya nyumba na shughuli nyingine za kiuchumi kwa riba na fuu. Hatua hii itawasaidia wanachama kujiandaa na maisha kabla ya kustaafu. Baada ya sheria hii kupita, ofisi yangu itaandaa utaratibu ambapo mikopo itakayotolewa itatolewa na benki ambayo mifuko itakuwa na hisa na mikopo hiyo kwa wafanyakazi hao ambao ni wanachama itakuwa ni mikopo yenye riba na fuu ili kuhakikisha wanachama hawapati tena shida ya kujiandaa na maisha kabla ya kustaafu mheshimiwa mwenyekiti sheria hii inaainisha kwa uwazi haki na stahili za walifi 
pale mwanachama au mstaafu wanapofariki mashati katika eneo hili yanalenga kuondoa changamoto mbalimbali zinazotokana na sheria za sasa za mifuko kutokuwa wazi katika eneo la haki na stahili za walifi. Mheshimiwa mwenyekiti, sheria inayopendekezwa inaondoa kilio cha muda mrefu cha wastaafu katika utumishi wa umma kuhusu kukoma kwa mafao ama pensheni pale mstaafu anapofariki duniani. Sheria inayopendekezwa itaruhusu wategemezi kuendelea kupokea mafao kwa kipindi cha miezi 36 baada ya mstaafu kufariki dunia sheria inapendekeza kuboresha mafao kuboresha masharti kuhusu fao la uzazi ambapo pamoja na kupata fedha taslim baada ya kujifungua mwanachama pia atapata huduma ya matibabu kabla na baada ya kujifungua na mwenyekiti Sheria inayopendekezwa itaanzisha fao la upotevu wa ajira ili kuondoa changamoto ya muda mrefu ya wanachama kujitoa kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Fao hili litatolewa kwa wanachama waliopoteza ajira baada ya kukizi vige, vigezo vilivyoainishwa ndani ya sheria. Vige, vigezo hivyo ni pamoja na hivi nitakavyovisoma. Mwanachama awe amechangia kwa kipindi kisichopungua miezi kumi na nane, awe ni mtanzania, awe hajaacha kazi kwa matakwa yake mwenyewe, mwanachama huyo awe hajafikia umri wa kupata pensheni au kiinua mgongo au mafao mengine ya muda mrefu, awe ametoa uthibitisho kwa mkurugenzi mkuu kuwa hajaweza kupata kazi nyingine na awe hajafikisha umri wa miaka hamsini na tano. Mheshimiwa mwenyekiti sheria hii inaongeza wigo wa wanachama wa mfuko mpya kwa kuwatambua wafanyakazi wote waliopo kwenye mashirika ambayo serikali inahisa kuwa wanachama wa mfuko huu.